yeni yıla sayılı günler kaldı. E, geçen yılı değerlendirecek olursak ev ve kira e, fiyatlarında nasıl bir artış oldu? Önümüzdeki yıl nasıl bir artış olacak? Genel bir değerlendirme alalım. Tabii size. ki. Öncelikle Urfa Pusura teşekkür ederiz. Sektörümüze göstermiş olduğu ilgilerinden dolayı. E, şimdi siz de takip ediyorsunuz ki e, geçtiğimiz yani geçeceğimiz yıl e, biraz da esnafımız açısından çok daha olumlu geçmedi. Piyasalar e, alım seviyesinin düştüğü için e, gayrimenkul satışları çok da fazla olmadı. TÜİK verileri de göz önünde. E, bizim esnafımız bu yıl itibariyle çok satış yapmadılar. O yüzden dolayı çok da memnun değiller. E, tabii ki bu geçici bir süredir. E, devletin bazı adımları vardı. Fiyatları indirme konusunda. Bunu da bir başarılı olarak görüyoruz. Bunu yapmaları gerekiyordu ve yaptılar. Doğrusu buydu. Biz bunu değerlendiriyoruz. Bu şekilde bu, buna katkı sağlıyoruz biz. E, devlet adımlar atarken e, özellikle kredi orayında e, fazla kredi vermeyerek e, piyasada bir e, arz talep dengesini kurmaya çalıştı. Bu arada da müteahhitler sürekli e, konut yapmaya başladılar, devam ettiler. Şu anda e, bir dolum seviyesine hemen hemen gelmek üzere inşaatlar devam ediyor. O yüzden dolayı köpük piyasa dediğimiz fiyatlar aşağı gelmiş oldu. Yani şu anda e, gayrimenkul fiyatları gerçek anlamında hak ettiği seviyede diyebiliriz. Yani o köpük fiyatlar geri indikten sonra e, değer neyse şu anda değerin üzerinde ve hatta biraz da e, hızlı satmak isteyenler biraz daha fiyatı piyasanın değerinin altında satmaya çalışıyorlar. O yüzden dolayı e, önümüzdeki süreçte konut e, faiz oranlarının inmesiyle birlikte e, hızlı bir hareket bekliyoruz. 2023'ün çok çok hızlı geçeceği bir e, sektör olarak değerlendiriyoruz. O yüzden dolayı ihtiyacı olan gayrimenkul sektöründe ee, çok hızlı bir fiyat e, değişkenliği olacaktır. O yüzden dolayı almak isteyenlerin bir an önce konutunu alması gerektiğini düşünüyoruz biz. Yani, Toki'nin e, yaptığı konutlar da olsa piyasayı rahatlatır mı? Şimdi tabii ki illa etki ettiği yerler vardır. E, herkes Toki'den konut almaz. Alan kesim bellidir. Belli bir kesme hitap ettiği için oradaki kendi içerisindeki Toki fiyatlarının fiyatlarını düşürür. Bunda hem fikiriz ama Genel olarak Urfa'nın fiyatlarını etki etmez. O bölgedeki Toki'nin fiyatlarıyla eşdeğer bir e, indirim olur, e, fayda olur diye düşünüyoruz. E, Şanlıurfa'da ev alacak e, vatandaşa neler söyleyeceksiniz? 2023'ten önce mi alsınlar, sonrasında mı alsınlar? Bizim görüşümüz 2023'ün Ocak ayından itibaren hızlı bir yükseliş bekliyoruz. Hem normal e, satışlarda hem kiralarda hızlı bir artış bekliyoruz. O yüzden dolayı ihtiyacı olan Kesinlikle ve kesinlikle bir an önce gayrimenkulunu alsınlar. Ee, dediğim gibi çok hızlı bir artış bekliyoruz. Ee, şu anda fiyatlarımız çok makul seviyelerde diyebiliriz. Bu artışın temel sebebi nedir? Girdi fiyatları diyebilir miyiz? Muhakkak ki en büyük e, etken girdi fiyatlarıdır. Biliyorsunuz inşaatın bütün kalemleri hemen hemen dolar bazında. Tabii ki dolar diyeceksiniz bir müddettir reel seviyede devam ediyor ama e, niyetinde bir yükseliş de bekleniyor. Şu anda devlet onu Dolar bir şekilde tutmuş ama e, önümüzdeki süreçte ne olur bilemiyoruz. E, arz talep meselesi e, bugün arz fiyatları çok yüksek olunca dolayısıyla en e, önemli e, miktar e, burada yansıyor, arsaya yansıyor. O yüzden dolayı arz fiyatlarımız yüksek olduğu için inşaat da otomatikmen yükselmiş oluyor. Dediğimiz gibi e, alışveriş yaparken yetkili ofislerden, taşınmaz ticareti yetki almış ofislerden yapar iseler alışverişlerini Doğru bir alışveriş yapmış olurlar çünkü yetkili ofislerimiz yetki almış, şüteme bağlı yetki almış ofislerin hemen hemen hepsi ciddi bir değerleme yapıyorlar ve kendileri fiyatları kendileri belirliyorlar müşteriyle beraber. O yüzden dolayı portföylerinde çok yüksek fiyattan gayrimenkul bulundurmuyorlar. Müşterilere tavsiyem yetki almış ofislerden alışveriş yapar iseler daha doğru bir alışveriş yapmış olurlar.